আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরাও সবাই ভালো আছি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এই ব্লগটি আমরা এখন শপিংয়ে যাচ্ছি শপিংয়ে বলতে ফার্ম ফুডে যাচ্ছি ইংল্যান্ডে যারা থাকেন তারা জানেন ফার্ম ফুড এই সবটার কথা আর কিছু কিছু জিনিস আমি বেশিরভাগ সময়ই ফার্ম ফুড থেকে কিনি আর আমি এখন যে ফার্ম ফুডটাতে যাচ্ছি সেই ফার্ম ফুডের পাশে ছোটো ছোটো আর অনেকগুলো শপ আছে আর সেই শপগুলো থেকেও আরও কিছু প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস কিনব আজ আমি টুকিটাকি শপিংয়ের জন্য একটা লিস্ট তৈরি করেছিলাম কিন্তু ভুলে গেছি উইন্ডোতে ছিল আসার সময় এরা আনতে মনে নেই যদিও মাঝে মধ্যে আমার এরকম হয় শপিং লিস্ট লিখে উইন্ডোতে রেখে দেই মনে হয় যখন বের হব শপিংয়ে তখন নিয়ে যাব কিন্তু যাবার সময় আর ভুলে যাই নিয়ে যেতে মনে থাকে না যাই হোক দরকারি কিছু কেনাকাটা ছিল যতটুকু মনে করতে পেরেছি তাই নিয়ে এসেছি আর এই জিনিসগুলো আমি বডি কেয়ার থেকে এনেছি আর এই টি ব্যাগগুলো আমি ফার্ম ফুড থেকে এনেছি চিনি চা পাতা টিসু সিরিয়াল এরকম কিছু জিনিস আমি বেশিরভাগ সময়ই ফার্ম ফুড থেকেই আনি এছাড়াও পিজা চিপস এগুলো আমি ফার্ম ফুড থেকে নিয়ে আসি আর আরও কিছু দরকারি জিনিস আমি পাশের পাকিস্তানি সব থেকে নিয়ে এসেছি দরকারি সব জিনিস একসপে পাওয়া যায় না আর বিভিন্ন সব ঘুরে ঘুরে নিয়ে আসতে হয় আর মাঝে মধ্যে তো এমন হয় দরকারি জিনিস লিখে নিয়ে গেলেও আনতে মনে থাকে না পরে আবার গিয়ে নিয়ে আসতে হয় আমার টি পটের টি ব্যাগগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই আমি কিছু টি ব্যাগ এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি প্রতিবারই যখন টি ব্যাগ বা চিনি শেষ হয়ে যায় তখন আমি এই পটগুলো ওয়াশ করে ভালো করে ড্রাই করে দেই তারপর টি ব্যাগ বা চিনি আবার রেখে জায়গা মতো রেখে দেই টু হান্ড্রেড ফোরটি টি ব্যাগ এরকম দুটি প্যাকেট কিনলে সেভেন পাউন্ড অফারে ছিল তাই এমনিতে আরও দাম থাকে আগের সামান্য কিছু টি ব্যাগ ছিল ওগুলো আমি ডেলে রেখেছি এগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন নতুন একটি বক্স খুলব ঘরে মরিচের গুঁড়ো ছিল না তাই এক প্যাকেট নিয়ে এসেছি আর এগুলো আমি এখন ডেলে রেখে দিচ্ছি আমি যে কোনো ধরনের মশলা বা এরকম পাউডার জাতীয় কোনো কিছু যখন বয়ামে ডালি তখন চেষ্টা করি বেসিনের উপরে বয়ামটা রেখে তারপর ডেলে দেই এতে করে যদি এক্সট্রা গুঁড়ো পড়ে তাহলে ধুয়ে নিতে পারব ফ্লোরে পড়লে এটা আরও কষ্টকর হয়ে যায় ক্লিন করা আমি আজ নেবলেটস ফ্রাই করব তাই এগুলোর পাশটা একটু কেটে দিচ্ছি এতে করে ভিতরটা ভালো করে ফ্রাই হবে আর মশলাও ভিতরে ভালোভাবে ঢুকবে আর খেতেও অনেক ভালো লাগবে পানি জড়ার জন্য আমি একটি ক্লেন্ডার নেবলেটসগুলো নিয়েছি আর হাত দিয়ে এক একটাকে একটু চেপে নিচ্ছি এতে করে এক্সট্রা যে পানি থাকবে সেই পানিগুলোও পড়ে যাবে এভাবেই আমি হাত দিয়ে চেপে সবগুলো নিবলেটসের পানি ফেলে দিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো আর দিব কিছু গরম মশলার গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো আর দিব জিরার গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি বাচ্চারা খাবে তাই বেশি জাল দিয়ে তৈরি করব না আর হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর এখন আমি আদা রসুনের পেস্টও দিয়ে দিব আর দিয়ে দিচ্ছি লেবু রস টু টেবিল স্পুনের মতো ইয়োগার দিয়ে দিচ্ছি আর সামান্য পরিমাণে ফুড কালারও দিয়ে দিচ্ছি ফুড কালারটা অপশনাল কেউ চাইলে দিতে পারেন না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই তারপর সব কিছু আমি একসাথে ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি ভালো করে মাখতে হবে যাতে সব কিছু চারিদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারপর আমি থার্টি মিনিটের জন্য ডেকে রেখে দিব কেউ চাইলে আরও বেশি সময়ও রাখতে পারেন এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটি ডিম আর দিয়ে দিচ্ছি থ্রি টেবিল স্পুন বেসন তারপর আবারও সব কিছু ভালো করে মেখে নিচ্ছি 
আমি এর মধ্যে আরও কিছু বেসন দিয়ে দিচ্ছি তারপর পাঁচ সাত মিনিট পর এগুলোকে আমি ফ্রাই করে নিব এই পর্যায়ে নিবলেটসগুলো দেখতে কেমন হয়েছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এখন কিছু সময়ের জন্য রেখেও দিতে পারেন আর রাখতে না চাইলেও সাথে সাথে ফ্রাই করে নিতে পারেন একটি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি আর তেল গরম হয়ে গেলে তাতে আমি মেখে রাখা নিবলেটসগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর এগুলোকে হাই হিটে ফ্রাই করতে হবে না মিডিয়াম হিটে ফ্রাই করতে হবে এতে করে বাইরের দিকটাও পুড়ে যাবে না আর ভিতরের দিকটাও ভালো করে ফ্রাই হবে আর এক পাশটা যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন একটু উল্টে দিতে হবে আর অপর পাশটাও ভেজে নিতে হবে পনেরো ষোলো মিনিট ফ্রাই করলেই হয়ে যাবে এগুলোর এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে তাই আমি উল্টিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ওপর পাশটা ভেজে নেওয়ার জন্য আমি নির্বেশ দিয়ে তৈরি করেছি চাইলে চিকেনের যে কোনো অংশের টুকরো দিয়ে করা যাবে আর বাচ্চারা এরকম চিকেন ফ্রাই খুবই ভালো পায় আশা করি সবার কাছেই এরকম ফ্রাই ভালো লাগবে আর খুব কম সময়ে আর খুব সহজে কম উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যায় আর খেতেও কিন্তু ভীষণ মজার কিচু নিবলেটস আমি ফ্রাই করে নিয়েছি এগুলোকে তুলে আমি এখন একটি কিচেন টিসুর উপর রেখে দিব ভাত পোলাও অথবা এমনিতেও খেতে এগুলো অনেক ভালো লাগে আর এগুলো দেখে আমার বাচ্চারাও খুব খুশি হয়েছে ওরা খুব ভালো পেয়েছে বাকি নিবলেটসগুলোও আমি একইভাবে এখন বেজে নিব খুবই সহজ এই রেসিপিটি আর বাচ্চাদেরও খুবই প্রিয় দেখতে যেমন চমৎকার লাগছে খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়েছে যে কোনো ধরনের সস অথবা মেয়ো নিজের সাথেও খেতে খুব ভালো লাগে তৈরি করে খেয়ে দেখুন আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর বাচ্চারা তো অবশ্যই অনেক বেশি খুশি হবে আর রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন রান্না করেছি তাই চারিদিকে গন্ধ চড়িয়ে পড়েছে এখন আমি ক্যান্ডল জ্বালিয়ে দিচ্ছি এতে করে অনেক সুন্দর গ্রান বের হবে আর ভালো লাগবে এটা আমি আইকিয়া থেকে এনেছি মাঝে মধ্যে জ্বালিয়ে রাখি এতে খুব সুন্দর গ্রান বের হয় টেস্কো থেকে যে মেলন এনেছিলাম সেটা এখন আমি কেটে নিচ্ছি মেলন খেতে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু আমার হাজব্যান্ড একেবারেই মেলন খেতে চান না কোনো ধরনের মেলন নিতে মনে একটা ভালো পান না মাঝে মধ্যে একটু একটু ট্রাই করেন এটা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এখন বের করে কেটে নিচ্ছি মেলন ফ্রিজে যখন ঠান্ডা হয় তখন আসলে খেতে খুব ভালো লাগে ঠান্ডার সময় মেলন খেতে খুব বেশি ইচ্ছে করে না কিন্তু গরমের দিনে মেলন খেতে খুব ভালো লাগে আর মেলন খাওয়া তো আমাদের জন্য খুবই ভালো আর খিচুড়ি আমি ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিয়েছি এখন খাওয়ার জন্য অর্ধেকটা মেলন আমি এখন কাটবো না ফ্রিজে রেখে দিব একসাথে বেশি কেটে নিলে আর কেটে ফ্রিজে রাখা হলে তখন আর এগুলো বেশি ভালো থাকে না দুই তিন দিন হয়তো ভালো থাকবে তারপর আর ভালো থাকে না আর আরও কিছু আমি এরকম ছোটো ছোটো টুকরো করে ব একটি বক্সের ভিতরে বড়ে ফ্রিজে রেখে দিব আর এরকম ছোটো ছোটো টুকরো করে ফ্রিজে রেখে দিলে যে কোনো সময়ই বের করে খাওয়া যায় গরমের দিনে মেলন দিয়ে শরবত বানিয়ে খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে মেলন খাওয়া খুবই ভালো এর অনেক উপকারী দিক রয়েছে হার্টের জন্য মেলন খাওয়া খুবই ভালো এরকম ছোটো ছোটো টুকরো করে মেলন বক্সে বড়ি ফ্রিজে রেখে দিলে খুব সুবিধা হয় যখন টিভি দেখছেন বা ফোনে কারো সাথে কথা বলছেন তখন কিছু বের করে নিয়ে বসতে পারেন আর একটা একটা করে টুকরো খেতে খেতে পারেন আবার এই ছোটো টুকরোগুলো বেশি দিন রাখা যাবে না এক দুই দিনের জন্য রেখে দেওয়াই ভালো তারপর খেয়ে শেষ হয়ে গেলে আরও কিছু কেটে নিয়ে এভাবে রেখে দিতে পারেন এতে অনেক সুবিধা হয় অর্ধেকটা মেলন আমি কেটে নিয়েছি বাকি অর্ধেকটা মেলন এরকম আমি একটি প্লেট দিয়ে ডেকে রেখে তারপর ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিব আর এই ফ্রিজাটা এখন আমি কেটে নিচ্ছি কেটে বাচ্চাদেরকে দিয়ে দিব এটাকে চার পিস করলেও হয় কিন্তু বাচ্চারা আরও ছোটো করে টুকরো করে দিলে ভালো পায় তাই আমি এটাকে আর টুকরো করে নিচ্ছি আর এই ডাল পুরিগুলিও আমি ফ্রাই করে নিয়েছি আর এই খাবারগুলি এখন আমি ওদেরকে রেডি করে দিয়ে দিচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য 
আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবার অনুরোধ রইল আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের জন্য রইল অনেক দোয়া ও ভালোবাসা আর আশা করি এভাবেই সব সময় পাশে থেকে আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া করি আর আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ